ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अहमद आफताब न्याजी और रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज हम आपकी खिदमत में एक नौजवान का इंटरव्यू इनकी बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इनका नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान और इन्होंने बी एस सी मकैनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और अमली ज़िंदगी की तरफ रवान दवा हैं माशा तो इब्राहिम खान आपको खुश आमदीद है अपने स्टूडियो में सर थैंक यू फॉर हैविंग मी आई एम वेरी ऑनर टू बी हेयर वेलकम काफ़ी एक लोगों का शौक़ होता है लोगों के अंदर एक पैशन होता है अपने आइडियाज़ को आगे पहुँचाने का क्योंकि हम एक सीनियर होने की वजह से जो हमारे नौजवान नसल आगे आ रही है उनके लिए एक आइडियाज़ की एक राह हमवार करते हैं जो उनको आगे आसानी पेश करेगी दुनिया में कामयाबी की तरफ उसको रवान दवा करेगी सर थैंक यू फॉर हैविंग मी वेलकम सर वेलकम आपसे पहली जो मैं सवाल पहला सवाल ये करूँगा कि आप एक इंजीनियरिंग के शोबे में गए हैं तो आपको किसने गाइड किया था ये इंजीनियर बने सी एस पी अफसर बने डॉक्टर बने आप चार्ट अकाउंटेंट बने तो इस तरह भी तो जा सकते थे आप ये भी बन सकते थे इंजीनियर ही क्यों सर बिल्कुल इस वक्त देर आर अलॉट ऑफ फील्ड इन द वर्ल्ड विच पीपल कैन गो फॉर विच अकॉर्डिंग टू देर ओन गुड विल दे वॉन्ट टू गो जहाँ तक मेरा सवाल है सर आई वॉज माई ओन इट वॉज माई ओन पैशन टू बी एन इंजीनियर और मैकेनिकल टू बी स्पेसिफिक बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मशीन अच्छा यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वॉज द समथिंग दैट एनलाइट मी दैट मेड मी गो एंड पिक द इंजीनियरिंग फील्ड देर आर ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ फील्ड देर इज मेकेट्रॉनिक्स देर इज इलेक्ट्रॉनिक्स देर इज सिविल देर इज इलेक्ट्रिकल देर इज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बट बींग वेरी स्पेसिफिक अबाउट माई सेल्फ आई चोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो फॉर इट और शुरू से चूँकि आपको मशीनों में दिलचस्पी और ये घर में तोड़ फोड़ और जोड़ तोड़ ये सिलसिला जारी है बचपन में एक जैसे बड़े हमारे हम हंसते भी हैं कि खिलौना कोई भी आता है उसका अच्छा। पहले पोस्टमार्टम होता है ओके ओके सो दैट पोस्टमार्टम लेट टू बिकम दैट पोस्टमार्टम बिकम ए पैशन एंड देन वेन लाइक ग्रोइंग अप आई यूज टू लव कार्स यूट्यूब पर गाड़ियाँ देखना यू गाड़ियों के बारे में सीखना क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं फ्राम जनरेशन टू जनरेशन बिकॉज एवरी ईयर दे इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू ऐसा ही है तो with the advancement of technology and with the advancement of modern times of course there are a lot of modern things that need to be accomplished that need to be endured and then need to be researched so being an engineer the work of an engineer is to make and break things mm-hmm. for the industry for the people to make like uh, it make it an ease of work for the people mm. so it was my own good will nobody there was there was no pressure अच्छा इससे जो सॉरी टू कट आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूँ कि बचपन की इस तरह की जो इंक्लिनेशन होती हैं तो क्या उनसे डिटरमिन किया जा सकता है कि मेरा या इस बच्चे का रुझान इस तरफ है आप जिस तरह अपने बारे में बता रहे हो कि आपको जो भी खिलौना आता था हाँ सबसे पहले वो लेके उसका पोस्टमार्टम कर देना उसको खोल के फिर जोड़ना तोड़ना या इस तरह के बच्चों में और भी चीज़ें होती हैं उनके एप्टीट्यूड होते हैं तो उनसे बंदा डिटरमिन कर सकता है कि इसने जो अपना कैरियर है इस तरफ अगर ये बनाए तो ये ठीक रह जाएगा इसके लिए सर जो जहाँ तक बात कि चीज़ को तोड़ने की है या उसके अंदर एक तो ये सारी बात सर तजस की है यानी कि एक बच्चा होता है वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है ही क्वेश्चन यू अबाउट थिंग्स अब एक पेन पड़ा हुआ है तो ही विल आस्क वट दिसन इज फॉर इस वट इज़ इन दिस पेन इस पेन में है क्या ये क्या करता है जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा आप इसे क्या करेंगे तो एवरीबडी वॉन्ट्स आंसर्स ठीक है यानी कि इवन इफ आई एम आस्क के इस गाड़ी के जो एक पार्ट है या ये जो मशीन है इसका क्या पार्ट है तो अनटिल एंड अप टिल आई सेटिसफाई द क्वेश्चनर दे कैन नॉट लाइक क्लेम दैट दे हैव बिकेम इमेजिनेटिव अबाउट थिंग्स एक होती है पैसे अप्रोच एक होती है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ठीक है तो जो दोनों अप्रोचेज के अंदर तो फ़र्क एक है कि आप दूरअंदाजी करते हैं आप देखते हैं कि यार इस चीज़ का आगे क्या हाल निकल सकता है बट द थिंग इज़ के बच्चे के अंदर एक नेचुरल एक चीज़ है कि ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट थिंग्स अब इवन अब अब आप मैं आपको इस मिसाल देता हूँ कि आई हैव माई स्मॉल सिबलिंग्स तो दे वॉन्ट टू लर्न अबाउट थिंग्स कोई नई चीज़ आती है दे आर लाइक यार ये क्या है इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो अनटिल दे आर सेटिसफाइड विद दंसर That satisfaction is what makes someone realize कि उसने करना क्या है ओके ठीक है ठीक है 
अब जैसे आपने क्वेश्चन किया सी एस पी का हाँ. तो वॉचिंग माई फादर ग्रोइंग अप मेकिंग हिम लाइक एन आइडियल ऑफ माई सेल्फ तो ऑफकोर्स इट इज़ समथिंग दैट आई हैड ऑलरेडी परसीव के सी एस पी इज़ वन ऑफ द ऑप्शन ग्रोइंग अप सी एस पी यानी कि आई हैव मेट लॉट ऑफ ऑफिसर्स हुर सी एस पी पी एम एस तो देर इज़ अ सर्टन और देर इज़ अ सर्टन वाइब देर इज़ अ सर्टन ग्रेस टू दैम and i wanted to endure that grace for myself as well because growing up zari baat hai it the atmosphere has a very big effect on you theek hai so that is also an option the engineering part was i just wanted to learn about things theek hai yani i wanted to learn about the processes going on about what is going on in such a small system ha uh-huh. ha like you just have a cell phone uh, right here theek hai but the things that go into the telephone hmm. the work that is going in All the processes of electric, electronics. ये शो का ये साथ साथ चलता रहता है। ये साथ साथ चलता रहता है। किसी भी शोबे में चले जाएं, C S P बन जाएं, लेकिन ये शो का आप लेके चलेंगे। जो एक तो जस्ट उस एक चीज़ है ना, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। Okay. That is uh, in very uh, brief words के the ability or the will to learn. Hmm. You cannot kill it. आप ज़िंदगी भर किताबें पढ़ेंगे। आप ज़रिये बात है with modern times का modern aids. ठीक है। तो जितना एक चीज़ बढ़ती जाएगी उसके जितने एक एडवांसमेंट होती जाएगी आप उतना ही उसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे ठीक अब ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा बचपन से गाड़ी में इंटरेस्ट ले रहा है वो इंजीनियर बने वो डॉक्टर भी बन सकता है ओके लेकिन जो एक बैक हैंड पे शौक है वो उसका जारी रहेगा वो जारी रहना चाहिए एक एक अब चीज़ होती है एजुकेशन एक होती है नॉलेज एजुकेशन है जो आप रिसीव करते हैं फ्राम यू टीचर फ्राम यूनिवर्सिटी फ्राम कॉलेज बट द पैशन और नॉलेज इज के वाट यू वॉन्ट टू लर्न फॉर योर सेल्फ दो चीज़ें होती हैं विच इज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन के वाट अ पर्सन वॉन्ट्स एंड वाट ही एक्चुअली नीड्स जब तक आप इन दो के दरमियान डिफरेंस नहीं कर सकते ना आप तरक्की या आपका जो एक पैशन है उसको आप आगे नहीं पहुँचा सकते अच्छा हमारे इदारों में आप जिन इदारों से पढ़े हैं या इब्तदाई तालीम भी आपने हासिल की फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आप गए तो क्या हमारे इदारों में इस तरह की कोचिंग या गाइडेंस या जो एक होती है ब्रेन वाशिंग वो होती है मुहैया की जाती है कि आपने आपका बेटा एप्टीट्यूड इस तरफ है या आप के लिए ये शोबे मुनासिब रहेंगे तो इस तरह की आपके तजर्बे में चीज़ें मुशाहे में आई हैं क्या बिल्कुल आपको गाइडिंग करने के लिए आपके टीचर्स मौजूद होते हैं आपके पेरेंट्स मौजूद होते हैं उनको सबसे बेहतर तो आपके पेरेंट्स को पता होता है कि एक बच्चे का इंटरेस्ट इस चीज़ में वो ये काम करना चाहता है तो उसको आगे बढ़ने दें नहीं मेरा सवाल ये है सर उस बात में हमारे उसमें है चीज़ माशरे में बहुत में माशरे में यानी कि जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना कि लोग क्या कहेंगे आपको तो कर दिया आपके हाँ। बाप ने आपकी अम्मी ने आपके टीचर्स ने सर ये बहुत रेयर एक फैक्टर होता है कि आपको आपकी मर्जी की तरह चाहिए यानी कि हमारे माशरे में क्या है कि बेटा यू हैव टू गो फॉर इंजीनियरिंग यू हैव टू गो फॉर डॉक्टरेट You have to go for the army. You have to go for accountancy or whatever the subject is. But that is what they want. ठीक है या what is needed by time. हाँ. एक time के requirement है ना. But what the person actually wants, that is very rare कि वो चीज़ आपकी pick कर ली जाए और वो आपको आगे पढ़ने दिया जाए. अब अक्सर parents होते हैं वो कहते हैं बेटा ये चीज़ आप नहीं करनी इसका scope नहीं है ये है वो है. Like there are a lot of theories. There are a lot of conspiracies behind it. So the fact is कि when अ पेरेंट नोज वर्ट द चिल्ड्रन हैज़ इंटरेस्ट इन तो जो एक ट्रस्ट होता है जो एक बॉन्ड होता है बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड वो आपका ज़रूरी है कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं कि बेटा आपने ये फील्ड चूज़ की है यू आर एबल टू कंसीव वट एवर यू वॉन्ट यू आर एबल टू डू वट एवर यू वॉन्ट बट कीप इन माइंड अबाउट द फेलियर्स एंड द कॉन्सिक्वेंस रिस्क टेकिंग है ना अनलेस कि आप रिस्क लें आप उस चीज़ को नहीं बांप सकते कि वाट इज़ बिहाइंड इट अब इंजीनियर के बारे में कंसेप्ट है कि यार इंजीनियर इतने ज़्यादा हो गए हैं जॉब नहीं मिल रही देर आर लॉट ऑफ इंजीनियर दैट आर जॉबलेस राइट नाउ एंड इवन आफ्टर फाइव सिक्स ईयर्स स्टिल दे डोंट हैव अ जॉब बट दैट इज़ जस्ट अ थ्यूरी इन प्रैक्टिकल जो है देर आर ओपनिंग्स बट वी डोंट वॉन्ट टू गो फॉर दैम अच्छा कंसेप्ट फिर वही आता है कि वाट यू वॉन्ट एंड वाट यू नीड अब वॉन्ट आप ही क्या है कि यू वॉन्ट ए वेरी गुड जॉब you want yeah. a job at that pays well that has good incentives but what you actually need is a job hmm hamesha aap chote level se start kar dein se start kar dein aap aur hamare ye jo ek aap isko koi bhi jis tarah ka bhi naam de behavior ko ki we don't want to go for that thing 
ہم لرن نہیں کرنا چاہتے یعنی پہلی دفعہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کوئی اونچے ٹارگیٹ بیٹھ کے زیادہ سیلری کی زندگی ورسز واٹ یو نیڈ جو ہے جب تک آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے آپ اس چیز کو پھر فالو نہیں کر سکتے صحیح ہے تو آپ اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں یعنی میں سر بالکل ایک آئی ہیو ٹیکن رزق اٹ واز مائی اون انٹرسٹ اٹ واز مائی اون گڈ ویل مائی اون ڈوئنگ تو آف کورس دیر آر اپرچونیٹیز وی آر ایکسپلورنگ دیم ایز انجینئرز آئی ایم ایکسپلورنگ دیم ایز اے پرسن ایز این انجینئر ایز اے پروفیشنل تو جب تک اس چیز کو آپ ایکسپلور نہیں کریں گے تو یو ول ناٹ گیٹ دا رزلٹ رائٹ نو واٹ آر یو ڈوئنگ رائٹ نو آئی ایم ایکسپلورنگ مائی آپشنس آئی ہیو اے لاٹ آف آپشنز آئی ایم پریپیئرنگ فار سی ایس پی ایگزام ایز ویل مائی اون پریفرنس وڈ بی فارن سروسز آف پاکستان بٹ مائی سیکنڈ پرائرٹی وڈ بی ڈی ایم جی بٹ آف کورس دین اگین اٹس واٹ یو وانٹ ورس واٹ یو گیٹ تو آئی ایم اسٹل ڈوئنگ ورک ڈوئنگ مائی ورک تو ان شاء اللہ ان دا فیوچر یو ول سی می ایز سم تھنگ سم ون نیو سم ون مور پروفیشنل آپ نے اب آپ کی تو باتوں سے یہی لگ رہا ہے نا کہ آپ کی ٹاپ پریارٹی سی ایس پی بننا ہے تو انجینئرنگ کی ڈگری آپ نے حاصل کیا وہ آپ کا شوق ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جو سی ایس پی افسر ہے اس کو جو بھی مرضی اس کی تعلیم وہ حاصل کر لے تو اس کا وہ جو ایپٹیچیوڈ ہے وہ قائم رہنا چاہیے یا رہتا ہے بعد میں بھی اور اس کو ساتھ لے کے کیا چل سکتا ہے ون سی ایس پی آفیسر کی تو جو مصروفیات ہوں گی یا اس کی جو نیچر آف جاب ہوگی وہ تو ایسی ہوگی وہ آپ کو کسی اور طرف ڈرفٹ کر کے لے جائے گی تو پھر یہ مینج کرنا تو مشکل نہیں ہو جاتا سر آئی ہیو میٹ انجینئرس دوز ور ڈی سیز دوز ور کمشنرس اور ان کا انجینئر پھر بھی وہ باقی رہتا ہے وہ انجینئرنگ باقی ان کی رہتی ہے یعنی کہ آف کورس اب فار ایگزامپل میں اگر انجینئر ہوں تو آئی ول If I am a CSP officer, for example, hmm. so I will always manage myself according to the roles and regulations that I have uh, accomplished during the four years of education. Then I will study for CSS, the exam and everything, you know. So the thing is that you have to manage yourself. Hmm. یعنی کہ آپ کوئی بھی یہ ڈگری کرتے ہیں تو آف کورس اس ڈگری کو آپ کو دوسری چیزوں کے ساتھ مرج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب مکینیکل کی انجینئرنگ ڈگری ہے تو آپ کو آپ کی جو فور ایئر ڈگری ہے اس میں آپ کو سیول کا پڑھایا جاتا ہے اس میں آپ کو الیکٹریکل الیکٹرانکس کا پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو بیسک نوہا ہونی چاہیے انجینئرنگ مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے نا مینجمنٹ از بیسیکلی سیم فار ایوری ون آپ انجینئرنگ مینجمنٹ پڑھیں ڈاکٹریٹ مینجمنٹ پڑھیں تو دا تھنگ از کہ آپ کو مینج کرنا آنا چاہیے یو شوڈ نو ہاؤ ٹو مرج یور اون سبجیکٹ ود واٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ ٹھیک ہے یعنی کہ فار ایگزامپل ایک ڈی سی ہے وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو اس کے پاس ڈگری تو ہے ایم بی بی ایس کی اینڈ ہی از اے سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہی کین پرفارم آپریشنس ہی کین ڈو میڈیکل اسٹاف بٹ ہی ہیز چوزن ہز فیلڈ کہ ہی وانٹس ٹو مینیج آل دا تھنگز دیٹ آر گوئنگ آن یعنی کہ اب وہ اس کو ایک بہتر پتہ ہے کہ ہاسپٹل میں کیا ضرورت ہے اور کیا ہو رہا ہے وہ اس چیز کو اس کے مطابق مینیج کرے گا اینڈ ہی ہیز اے پاور تو واٹ یو ڈو ورس واٹ یو آر ڈوئنگ دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو مینیج فار یور سیلف اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر انجینئر ہے تو یہ اچھا آفیسر نہیں بنے گا کیا پتہ وہ آفیسر اس سے اچھا ہو جو سمپل آرٹس ڈگری کر کے آئے ٹھیک ہے انجینئرنگ اس طرح کی قدغنیں نہیں لگانی چاہیے کہ یہ جی انجینئر کیوں بن گیا اگر اس نے سی ایس ایس کرنا تھا سر یہ ٹیکنیکل چیز ہے نا اب آپ ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں دیکھیں گے تو ٹیکنیکل فیلڈ آپ کو جتنا سکھاتی ہے نا وہ آپ کوئی نہیں سکھاتا ٹھیک آپ کو ٹائم مینیج کرنا آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس ٹائم میں اس ٹائم فریم میں یہ کام کرنا ہے آئی ہیو ٹو ڈو دس ان دس ٹائم فریم اور میں نے اس چیز کو ایسا لگانا ہے کہ اس میں ٹالرنس بھی ہو اور اس میں میرا جو ایک روٹین ہے وہ بھی خراب نہ ہو اچھا ابراہیم خان یہ بتائیے آپ اسٹوڈنٹ لائف میں کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے اچھے میڈیا کر سر آئی واز اے میڈیا کا اسٹوڈنٹ آئی واز نٹ ویری ہائی ایف آئی یعنی کہ ایف آئی واز ٹو گیو مارکس ٹو مائی سیلف ٹو ایوڈ سے سیون آؤٹ آف ٹین یعنی کہ بلو دا ٹاپ بٹ ابو میڈیا کر تو دا تھنگ از کہ واٹ میکس یو اسٹوڈنٹ از ناٹ ہاؤ مچ یو نو یا ہاؤ مچ گڈ یو پرفارم اٹس ہاؤ یو ڈو ان دا ریئل ورلڈ جو آپ سیکھتے ہیں جو آپ کی پکنگ پاور ہے اب میں اپنی بات کروں تو عالم اسکول سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ کئی دوست تھے کئی ہمارے کلاس فیلوز تھے وہ اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں ریزن یہ تھی کہ دے پکڈ واٹ دے ور گیون اوکے یعنی کہ وچ واٹ دے ور گیون ایز نالج دے پکڈ اٹ دے انسٹالڈ اٹ ان در سسٹمس اگر میں ٹیکنیکل ایک بات کروں تو and they utilize that knowledge for the welfare of themselves as a person hmm. and as a professional. Okay. So, student, whether it's high-fi or whether it's low,
بٹ اس کا جو ایک پیشن ہے اس کا جو ایک تجسس ہے کہ میں نے یہ چیز کیسے ہو رہی ہے وہ اپر لیول کا نہ ہو اب ٹاپرز ہیں شاید ان کو جو ہے صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ میں نے مارکس لینے ہیں جو نیچلے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو بیک بینچر جنہیں ہم کہیں یا جو میڈیا کا اسٹوڈنٹس ہیں ان کا شاید ہو کہ یار ہم نے ایک چیز کو پڑھنا بھی ہے اس کو اپلائی بھی کرنا ہے اور اس سے ریزلٹس بھی ڈیڈیوز کرنے ہیں صحیح اچھا آپ نے ایک پارٹیکولر انسٹیٹیوشن کا نام لیا تو کیا جو جن اداروں میں ہم پڑھتے ہیں وہ کتنا میٹر کرتے ہیں ہماری اس طرح کی سوچ کو ڈیولپ کرنے میں ہماری پرسنالٹی کی گرومنگ میں یا ہمارے کیریئر کے بہتر انتخاب میں اور اس کو انتخاب کو اچیو کرنے کے لیے ہمارا یعنی یہ انسٹیٹیوشن کس طرح کی ہیلپ کرتا ہے سر انسٹیٹیوشن کا ایک ہاتھ ہے بھی صحیح آپ کی کاؤنسلنگ کے اوپر اور آپ کی کریئر بلڈنگ کے اوپر اور نہیں بھی ہے اوکے یعنی اور بھی فیکٹرز ہیں اینی انسٹیٹیوشن دیٹ یو اسٹڈی این یو ہیو ٹو اسٹڈی فار یور سیلف صحیح ہے یہ چکر نہیں ہے کہ آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے کیسے پڑھایا جا رہا ہے پڑھائی ہر جگہ سیم ہے اچھا دا تھنگ دیٹ ریئلی میٹرز از دی ایٹماسفیئر جو آپ کے آس پاس ماحول ہے اینڈ ہاؤ یو آر بینگ ٹاٹ اینڈ ہاؤ یو آر پرسیونگ دیٹ تھنگ یعنی کہ اگر مجھے کہا جائے کہ انگلش جو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے جی جی ٹھیک ہے اب وہی چیز مجھے اعلیٰ میں پڑھائی جا رہی ہے وہی چیز شاید میں سٹی اسکول میں پڑھوں وہی شاید میں لائڈ میں پڑھوں بٹ ہاؤ آئی پرسیو اٹ از واٹ ریئلی میٹرس نو فار مائی سیلف بینگ ان عالمز آئی لرن ہاؤ ٹو اسپیک انگلش لرن ہاؤ ٹو بی کانفیڈنٹ انف ٹو اسپیک آن سچ اے بگ پلیٹ فارم اگین تھینک یو فار می ہیونگ می دا تھنگ از کہ جو ایک کریکٹر بلڈنگ ہے نا آپ کی وہ آپ کے انسٹیٹیوشن کا ماحول کرتا ہے جو آپ کے ٹیچرز ہیں جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے جو آپ کا اپنا ایک نظریہ ہے ایک چیز کے اوپر جو آپ کی اپنی ایک آپٹیمسٹک یا پیسیمسٹک اپروچ ہے کسی چیز کے بارے میں تو دیٹ از واٹ ایکچولی میٹرز ادارے کا ہاتھ اس حد تک ہے کہ وہ آپ کو گائڈ کرتا ہے لیکن اس گائیڈنس کو آپ کیسے لیتے ہو اور پرسیو کرتے ہو اور آگے اس کو کیسے اٹر کرتے ہو دیٹ از آن یور اون سیلف بالکل ٹھیک ہے اب جی جی اب اچھے ادارے سے بھی لوگ پڑھ کے کچھ نہیں کر سکتے برے سے کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں پرسیپشن آف تھنگس اینڈ دیٹ پرسیپشن دین میڈ ان ٹو ریئلٹی از واٹ ایکچولی کاؤنٹس اچھا آپ نے یونیورسٹی تک پڑھا ہے ماشاء اللہ اور اب آپ پریکٹیکل لائف میں یو آر گوئنگ فار تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جو یونیورسٹیاں ہمارے ادارے وہ کس حد تک یعنی آپ ان میں اصلاحات کو سجیسٹ کریں گے یعنی کیا ان میں وہ اس لیول کا یہ تو آپ کی بات طے شدہ ہم نے سن لی نا آپ نے بتا دیا ایگری بھی کرتے ہیں ویسے کہ آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح لینا ہے لیکن ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشنس کا یونیورسٹیز کا خاص طور پر میں یونیورسٹی کی بات کروں گا تو یونیورسٹیوں میں ہمارے کیا بھیڑ چال ہمیں تو ایک نظر آتی ہے کہ ایک لگی ہوئی ہے یونیورسٹیوں میں ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں کیا اس درجے کی جو کلاسیفیکیشنز ہیں وہ وہاں پہ ہو رہی ہیں کیا اس درجے کی ایجوکیشننگ وہاں پہ ہو رہی ہے کیا اس درجے کی ریسرچ ورک وہاں پہ ہو رہا ہے اور آپ نے خاص طور پر اپنے حوالے سے ہی بتانا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے تو آپ کیا اس اکیڈیمکس سے مطمئن ہیں اور نوجوانوں کو ذرا تھوڑا سا اس سے کچھ مشورہ بھی دیجیے گا اٹ از اے ویری ٹف کوشچن آف کورس جو ایک ادارے میں آپ کا ہو رہا ہے یہ جو آپ کسی ادارے میں پڑھ رہے ہو تو آپ کا اثر اس کے اوپر ہے اس ادارے کا اثر آپ کے اوپر ہے دا تھنگ از کہ جو چیز میں نے ایک مس کیا ہے کہ وہ ہے آپ کا ایکسپوجر اوکے ایکسپوجر ٹو انڈسٹری ایکسپوجر ٹو ٹیکنیکل فیلڈ اب میں اپنی بات کروں تو ہماری لیبس تھیں وی ور الاؤڈ ٹو ڈو اور ورک ٹھیک ہے مشینس وی ور وی ہیڈ مشینس ایٹ آر ڈسپوزل وی ہیڈ لیب اٹینڈنٹ وی ہو واز ہو واز دیئر ٹو گائڈ اس فار ڈفرنٹ کائنڈ آف پروسیسز سو دیٹ وی ڈونٹ ہرٹ آور سیلس یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں ابراہیم خان لیکن کوئی بھی یونیورسٹی ہے وہاں پہ آپ کا جو ایک ٹیکنیکل نو ہاؤ ایک چیز کی ہے نا واٹ دا ایکچوئل تھنگ از اب تھیوری کو پڑھنا اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا دو دا ٹو ڈفرینٹ تھنگ تھیوری میں ہم موسٹلی پڑھتے ہیں آئیڈیل کنسیپٹس کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا بٹ ان ریئلٹی دیر آر لاٹ آف تھنگ دیٹ ڈو ناٹ میچ دیٹ کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ وہ ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ چیزیں رہتی ہیں تو یونیورسٹیز کے اندر جو ایک انجینئرس خاص طور پہ اگر میں ٹیکنیکل اس ٹائم میں بات کروں تو جو ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے انڈسٹریل آپ کا جو ایکسپوجر ہے دیٹ از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی امپروڈ اوور ٹائم آپ کی لیبس کو ہائی ٹیک بنانا چاہیے جو آپ کے اکوپمنٹ ہے دے شوڈ بی کنورٹیڈ یا دے شوڈ بی میڈ مور ایڈوانسڈ اکارڈنگ ٹو
ہمیں ابھی تک بکس میں کاربیٹر پڑھایا جاتا ہے ای ایف آئی کا صرف سمپل سا نوہا ہوا ہے یا اگر اب بکس چینج ہوئی ہیں تو ان میں ای ایف آئی کا زیادہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اب آگے جو ٹیکنالوجیز ہیں ہائبرڈ ٹیکنالوجیز ہیں پھر آپ کی پلگ ان ہائبرڈز ہیں پھر آپ کے الیکٹرک ویکلز ہیں سو دا ٹرمس آر دا سیم آٹو موبیل بٹ دا کنسیپٹ آن ہاؤ دیر ورکنگ از چینجنگ دیٹ شوڈ بی دا فوکس آف دا انسٹیٹیوشن کہ اگر ایک چیز آپ کو پڑھائی جا رہی ہے تو ٹیچر جو ہے وہ آپ کو اس ماڈرن ٹائمس کے مطابق اس کا ایکسپوجر دے آپ کو اتنا اچھا پڑھائے اور پھر باقی آپ اسٹوڈنٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس پہ ریسرچ کرے سیکنڈ تھنگ از کہ جو انڈسٹریل ٹورز ہیں دے آر ویری آپ کے بینیفیشل فار ایوری ڈگری آرٹس سائنسز انجینئرنگ میڈیکل ڈاکٹرز ایوری ون شوڈ ایٹ لیسٹ گو فار ون اور ٹو انڈسٹریز یا جو ورک پلیس ہے انڈسٹریز میں نہیں کہوں گا ورک پلیس از مور پروفیشن مور پراپر ٹو سے تو دا ریزن بینگ کہ دے شوڈ نو واٹ آور ڈگری از اب اکثر ڈگریز کے بارے میں یہ ہے کہ یار اس کو پڑھنے کا کیا اس کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے دیر از نو لائک فارم آف ورک ان پاکستان یا ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ دا تھنگ از کہ وین اے اسٹوڈنٹ نوز واٹ از ڈگری از اباؤٹ دیٹ از وین یو ایکچولی ٹیکس انٹرسٹ ان اٹ اب ایک بچہ آرٹس پڑھے اس کو کہا جائے کہ بیٹا آرٹس کا سر یہ ہے کہ آپ ٹیچر بن جائیں گے یا آپ کو جو ہے کسی ادارے میں ایز اے ایچ آر لگا دیں گے ایڈیٹر لگا دیں گے تو وہ تو نہیں پڑھے گا ٹھیک ہے ڈگری وہ کر جائے گا ہی ول کمپلیٹ دی ڈگری ود فلائنگ کلرس بٹ دا پرسیپشن آف وٹ ہی واز گیون دیٹ ول دیٹ ول لائک ہنڈر ہز پروگرس ٹھیک ہے اینڈ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو لرن مور ٹھیک ہے دا فیکٹ دیٹ یو شوڈ نو وٹ یو آر اسٹڈینگ اینڈ ہاؤ اٹ از بینگ امپلیمنٹیڈ ان دا ریئل ورلڈ دیٹ از ایکچولی دا وے ٹو گو اینڈ دا بیسٹ وے ٹو بریج دا گیپ بٹوین دیز ٹو تھنگس is to uh, give them more exposure, take them on different uh, tours to different workplaces, to different industries, to different uh, forums, to different uh, uh, at, uh, workplaces, so that they know what they are studying. And how it is... Our industries and workplaces are also our university graduates. Yes. They are open for them. They are not open for them. They are not open for them. Industries never like, uh, say no to you. اگر آپ پراپر چینل کے تھرو جائیں ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم خود بھی ایز این انجینئر ہم نے دو تین انڈسٹریز وزٹ کی ہیں کے ایس پی پہ ہم گئے تھے کیمرا بیس پہ ہم گئے تھے تو تو وی ہیڈ سم کائنڈ آف ایکسپوجر کہ واٹ ایکچولی از ہیپننگ ود دی انجینئرنگ ڈگریز رائٹ ناؤ کپڑے کی فیکٹری ہم کلوتھنگ فیکٹری میں ہم گئے کوہنور ملز میں ہم گئے تو دو دا آل ڈفرینٹ تھنگس یعنی کوہنور میں آپ کا جو کام ہو رہا ہے وہ کیمرا میں نہیں ہو رہا کیمرا میں جو ہو رہا ہے وہ کے ایس پی پمپس میں نہیں ہو رہا بٹ دا انجینئرنگ بہائنڈ اٹ از دا سیم بالکل انجینئرنگ کی کوئی نہ کوئی فیلڈ آپ کی وہاں پہ انٹر ہو رہی ہے امپلیمنٹ ہو رہی ہے سو اور جب آگے جب آپ ایک بیسک ڈگری کرتے ہیں تو دیٹ ڈگری از بیسڈ آن آل کائنڈ آف سچویشن ٹھیک ہے اب آپ کی آرٹس کی ڈگریز ہیں اس میں آپ کو تھوڑا بہت سائنس پڑھایا جاتا ہے میتھ کی کلاسز ہوتی ہیں آپ کی کہ آپ کو ایک بیسک کنسیپٹ ہو کہ یو نو ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ یعنی کہ ایک بیسک نو ہاؤ جو ایک چیز ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اب اس بیسک نو ہاؤ کو ہی آپ لے کے آگے پھر ڈسائڈ کرتے ہیں کہ واٹ آئی شوڈ بی ڈوئنگ صحیح اب آرٹس پڑھ کے آپ سیسز بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو شوق ہے کہ میں اچھا لکھ سکتا ہوں اچھی مینجمنٹ کر سکتا ہوں تو آپ ایسا شعبہ جل لیتے ہیں اس جس کے اندر یہ چیز موجود ہے ٹھیک ہے ایک انجینئرنگ کی ڈگری ہے تو اس میں میکینکس آف مٹیریلس بھی ہے اس میں فلوئڈس بھی ہیں اس میں ہیٹس بھی ہے جو ایکسچینجز آپ کے تھرمو پاور پلانٹس ہیں یعنی کہ دیر آر ہنڈریڈ آف تھنگس دیٹ یو کین ڈو ود ون ڈگری اب وہ ہنڈریڈ آف چیز چوز کیسے کرنی ہے دیٹ از اونلی وین یو آر ایکسپوز یا وین یو ریسرچ یور سیلف کے میرے انٹرسٹ کس چیز میں یعنی کہ وین دا برج بٹوین دا تھیوری اینڈ پریکٹیکل لائف از گیپڈ یہ بڑا ضروری دین اٹ از دین دیٹ یو ول پروسپر اینڈ یو ول گیٹ سکسیس ادر دین دیٹ بہت خوب دیر از نو پرابلم کہ آپ اس میں کچھ کر نہیں سکتے بہت خوب ابراہیم خان ہم آپ کے لیے بہت دعا گو ہیں بہت ساری دعائیں ویل وشز آپ کے لیے تھینک یو سو مچ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے تو آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آ رہا تھا آپ بڑی ماشاء اللہ اچھی باتیں ہمارے سننے کے لیے سر بتا رہے تھے ہمیں میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کے اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں کوئی خوبصورت سا پیغام نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے جو میرا ایک میں خود بھی ایک نوجوان ہوں کوئی شاکی اور ایسا ہی ہے ابھی یعنی کہ ہم بزرگی کی طرف جا رہے ہیں نہیں نہیں بٹ سیل وی آر یگ دا نائٹ از یگ اینڈ اسکائر از اے لمٹ دا تھنگ از کہ یو شوڈ نو یور پرائرٹیز یعنی کہ اگر آپ نے ایک چیز پڑھنی ہے اور آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں کیونکہ کمفرٹ
اس کو نہیں پڑھ سکتے اور کمفرٹ یہ نہیں کہ آپ بس آپ نے وہ پڑھ لی اور آپ بس اسی میں محدود رہ گئے ایکسپلور ادر لمٹس ایکسپلور یور لمٹس کمفرٹ زون سے باہر رہیں رزک لیں اپنے جو آپ کا ایک پرسیپشن اباؤٹ تھنگز ہے اس کو ریئلٹی میں چیک کریں کہ از دیٹ پرسیپشن ٹرو اور ناٹ اینڈ دین گو فار اٹ ادر دین دیٹ آپ جب تک کمفرٹ زون میں اپنے رہیں گے جو ایک کمفرٹ زون ہے آپ کا کہ آپ بس اس میں آپ کمفی ہیں آپ جیسے سردیوں میں کمبل میں گھسے ہوئے ہیں باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ باہر آئیں گے کمبل سے یو ول گو فار اے جاگ یو ول گو فار اے واک یو ول گو ٹو یور ورک پلیس یو ول گو ٹو یور اسکول اینڈ کالجز اینڈ ٹیک انٹرسٹ ان تھنگس دین اٹ از دیٹ یو ول نو واٹ ریئلٹی فیلس لائک کیونکہ پروفیشنل لائف جو آپ کی ہے دیٹ از ویری بروٹل دیٹ از آئی ایم ایم ویری سنسیئر ود یو رائٹ ناؤ اور اس بروٹیلٹی کو کاؤنٹر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں بی ریڈی فار ورڈس کمنگ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ تھینک یو سو مچ ویری نائس اور آپ کی ابراہیم خان یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے آپ ترقی نہیں کر سکتے آپ آگے نہیں جا سکتے آپ کو آسانیاں تیاگنی پڑتی ہیں چھوٹی لمٹس توڑ کے نئی لمٹس ہونی پڑتی ہیں اور محنت کرنی پڑتی ہے جی سخت محنت کا عادی ہونا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سے ابراہیم خان کو اور احمد آفتاب نیازی کو اجازت یہ ریڈیو پاکستان پوڈ ہے